这半届是1985年全国象棋个人赛第三轮，红方是胡荣华，黑方是刘建忠，双方是五九炮，对战的是平风马阵型。这儿黑方啊又炮过河，红方出去呢去抓，黑方就打过来，对方飞了个象。那这里进入中局啊，黑方这个棋呢左车不活，所以呢弃卒，弃卒这是一步高深的走法，就是上马控制河口。那么红方这个棋呢？走兵五进什么意思呢？因为黑方他将来有可能会走这角棋啊，一旦你一吃的话，这马切进去，踩着马握着巢就很凶，所以对方他走这个棋改进招法就是马切进啊，你要吃我就上，这样的话这个马上来黑方也有顾忌，将来这个进车还要吃炮啊抓马，所以呢这个棋就危险了。所以呢到这儿之后啊，黑方不再走车八进五，而是走车八进六，为什么呢？因为红方可能会走兵五进一冲的手段呀。所以呢，就要吃啊！将来这个马上来之后就逼着你。那么作为这样一种棋的话，黑方也不得不吃啊。吃完之后呢，他这个点车什么意思呢？就是为了走一步炮一将，哎，你落象之后呢，这个车杀过来。这样的话，你就没有上马的手段。黑方这个时候还多一个中卒啊，明显占优。这就是黑方的反击手段。所以呢，到这以后啊，红方就把这个马要逼退啊，不给你换了。这时候呢，黑方啊，退到右边来。他的目的就是要踩这个骑兵，所以呢，红方可以考虑啊，车八进四，看住骑兵比较好，实战车八进三。结果呢，这个棋啊，黑方就压住马打象出车，红方上马隔断要吃炮，双方开始呢斗功力。这里黑方进炮准备打马，让对方车马被牵不舒服。如果你军贸然离开，他打掉马可以马四进三，所以呢，这里只好对一下。但黑方啊不愿意对，红方也没办法，选择回马一蹬。这个马入窝心啊，老将发昏啊，总是有危险的。那这时候啊，黑方闪一步，红方兵五进一，试图呢从中路杀出一条血路来。你一冲他一打，踩着车啊，步步利用你。所以呢，黑方不甘心啊，黑方炮打出去啊，这里是要威胁你的中路，看你怎么走。红方这个时候冷静的招法是炮平七，先踩车逼对方离开，然后呢把这个兵平过来，扣住马即可。到这以后啊，这个棋那你要吃的话，上马一蹬。可以把你赶走，然后再把这个马吃回。这样一来的话，红方稍持先手啊，黑方当然也可以下。所以到这儿，双方大体是一个军事啊。实战的话，这个棋啊，红方他兵五进一太强硬了啊，忽略了黑方的这个反击手段，可能对黑方这个潜在的攻势啊估计不足，结果导致窝心马被摁住。那这个棋人家一对车，你对还是不对呢？一对啊，窝心马就输定了，这地方不敢对呀、啊。你不对，你吃炮啊，他闪开。下一步棋，车二进七，点进去，在车二平四下底炮，天地炮之势。那不吃子就要杀，你车七平六就吃你炮，你不车七平六，可能这车二平四就杀了。天地炮太狠，那没有办法，红方炮平七啊，独打。那么黑方的车二进四还是要走车二平四下底炮，所以对方没有办法，他选择招法是车七平六啊。这个时候呢，黑方车二平六，红方不得不退回。到这里，黑方应该说是一种胜势啊。现在这个棋呢，黑方实战选择退回，那么其实进炮是啊最快的手段，因为这个棋红方又冲兵，那黑方可以考虑的是把这个炮退回，退回之后就是跟你对啊，如果你对到之后认为这里可以拱炮打马得子，他这里啊神龙摆尾，下一步棋要杀棋，你不吃炮马出不来，吃炮你正想出马的时候，直接就杀了，所以根本来不及。这儿啊应该来说还有一个招法就是骗术，当红方不对的情况下。黑方啊，这个时候他就不可以用强啊，什么意思呢？到这儿的时候，你进一步，他一吃啊，这是一个迎棋。那红方有一个骗术，就是炮五进，挡住你不让你过去。那黑方这时候如果急于用强的话，红方就会平兵。那么这时候你砍炮之后，眼看这里是一个绝杀，但是关键时候来了啊，人家不吃你车，把你炮一拱，这儿对着车，这还打着马，那红方马上解围了。所以这个棋啊，要小心啊。到这以后呢，黑方不要急于进车绞杀，先把它吃掉啊，引你过来。这样一来的话，再去进车，对方将在劫难逃啊！不管你怎么走吧，对吧？就往下冲，他这里呢，直接就弃车砍炮，然后呢，这个平车过来，只要不给你把这炮吃掉，等你现在想要吃炮的时候，已经来不及了。所以这个天机炮非常犀利的啊，这样的话就很快杀气了。但临场这种棋呢，还是有点复杂。那么临场啊，李建忠选择是推炮回来，这也是一个稳健的招法。这个棋啊，红方冲，黑方就弃。
记到之后呢，他要走的就是炮二饼是利用你啊。首先你不能躲，躲完之后呢，将来他这个平局要杀你啊。你这个兵走开之后，他支个士，来一个吃一个，到这儿你砍炮都来不及啊。这棋非常凶狠的。那么到这儿以后呢，这个棋啊，打你，对方闪开，支士在打，对方还不敢吃，为啥呢？补个士啊，你不管吃炮还是退回，他这一出老将，你砍炮都来不及。这儿底线就杀棋了啊，所以这个棋太厉害了，卧薪马痛苦呀。那么到这儿之后呢，红方是直接砍掉啊，黑方当然就吃掉了。这样一来的话，选择上马利用这个车呢，他退回啊。其实呢，到这儿以后啊，你车现在不能吃，他可以放中炮反抓你啊，所以呢，这骗术。红方平兵啊，那黑方也就打掉。这儿的话，这个棋红方再把车拿起来。还是要走一步上马踩车打车，非常厉害。那这个时候呢，黑方肯定是有利啊，双车炮兵种好，只是位置稍差一点，所以黑方先把这个车闪开。哎，你要打的话，我就躲，或者对打都可以啊。现在现在不能对打，因为对方打的时候，他这个中路带响啊，你不能对打。所以呢，这个时候需要注意，真正如果红方去打，那么黑方可以居五平六，双车叫杀。如果你敢上马一枪抽双车啊。中间直接一将啊，这样你就输棋了，所以这个棋啊非常厉害。那么对方没有办法啊，到这儿以后，对方临场没有打，他选择是卷二平八。那这里啊让你位置不好，黑方补士也徒劳，索性直接选择出来。这样的话，这个棋啊，红方补士，黑方进卒。这一段黑方也是占优啊，红方呢这个棋毕竟寡不敌众，那么这里也是试图想把马上来。那黑方到这儿之后呢？他也是犯了一个低级错误啊，那关键时候呢，走的有点手软了。这里啊，对方上马，一旦让这马上来，黑方就输了。但这个马如果上不来，黑方这里有铁门栓的手段，将非常犀利啊。那这里继续闪开，那么这步棋啊，对方闪炮，这炮闪开之后呢，到这以后，黑方是落了一步士啊，这是一个还手，看着好像这个棋啊，阵型稳健，其实呢，这步棋应该走的就是金炮。此招一出，硬放中炮，双车硬杀，这离落士啊，铁门栓，漏将三把手是挡不住的啊。把你马再诱回去的话，把你将来摁住，那这个棋啊，你就不好下了。所以关键是这个马活不活的问题。临场的话落士啊，一招手缓之后，结果呢，对方落象啊，那么你吃马，他这就上来了，抬双车，黑方以为放中炮啊，你动不了。那么这里啊，选择一将之后，选择是再将，最终呢，这个炮啊，准备呢找机会打出。他飞个象的目的就踩双车啊，那么黑方就想，哎，我这一退回来抓，那么将来你踩双车你不敢动呀，哎，那么作为这样一种棋的话，这个马再一吃双车炮不就赢了吗？结果红方这个棋兵贵神速呀，摔炮了，这底线一将，这重炮一将，人家抢杀在前，所以只好先落一个象，结果呢这个棋一将等于白走啊，这儿再一将，所以对方这棋被利用了一下，你现在吃马还是不行，他重炮一将一甩炮绝杀，你就平时根本来不及。啊，所以只好平卒去挡。那这个时候用卒去挡就太晚了。这儿一将啊，然后呢，这棋就是他鹰手，你下去人家一吃兵雷白走，这地方只有选择上，上去之后呢吃掉啊。这时候你还是不敢吃啊，你一吃之后一面杀棋，所以只好选择飞象。这个时候准备吃马了。那么这棋也是守住了这个边线，炮也推移的手段。那么红方就是一将啊，那一将之后呢，他这再一将，然后呢走出一步，举八平七的好棋。这棋绝呀！本来这个棋准备平炮去拦这个炮的，但是问题来了，你现在这个棋老将啊在天上，你炮不能动呀，车又过不来，看着这个棋，他车退一将，重炮一将，进局杀，三子归边，却无可奈何，所以有马还吃不到，所以这盘棋啊，黑方赢棋走输了，非常可惜啊！从一开始听离炮，到后来的话，这个棋啊有一个铁门栓，两种杀法都可以，结果呢，两个杀法都错过了，红方的这个棋也算是勇猛呀。硬是杀出一条血路啊，形成了一个三子归边。到这儿的话，刘德荣不得不认输，荣华获胜。这盘棋是1966年全国团体赛中式级较量陷阱篇，红方是杨冠霖，黑方是王家良，双方是中炮，对阵是平风马右横车。那么这里红方采取的是巡河炮，准备兵三进一，对方飞象，这儿红方赶快出车，黑方把车拿出来，准备要吃马。红方这个棋啊，一般人会躲消极。金居宝，他要对。此时呢，杨冠霖选择的是怕怕退二，准备打一枪抽车，看你怕不怕。黑方不怕
，强行砍掉一狙二，胆识过人。到这之后呢，选择踩炮，炮一闪开之后，有一步打狙，那红方就想。啊，你就一个狙，我给你换就可以了。黑方闪开之后，仍然弹子炮，所以呢，这个棋红方选择的是炮二进二。黑方回马之后要打狙，红方甩开之后要吃炮，这儿再打狙，这儿再对上。那么这样的棋啊，应该说黑方是两打，但是红方这个平炮之后也有一打，然后呢对炮是一血，所以呢，这个棋根据当时的规则，两打对啊，这个一打一血。应该来说啊，也是允许的。所以的话，红方为了赢棋变招，那么红方这个棋优势还是比较明显。黑方上马之后呢，红方可以考虑飞一个象，然后把车拿出来就可以了。实战的话，这个棋啊，走一个将军啊，长车。对方出车之后呢，还是车一平三。那上马要踩车了，这个车还没发闪，只好是飞象。将来这个棋呢，补士啊，一踩之后呢，再退回。相当于还是还原到这个变化，只是给黑方多抢了几步棋，结果就造成了黑方很凶啊，杀进来了。那红方也是比较稳啊，闪开一步，再踩，那么进一步。对方下底炮之后呀，炮分边很凶呀，要吃车，所以这儿置一个士啊，准备呢，你炮分开我就啊过来跟住你的马。那么这里的话，对方先上马啊，不让你跟马，到这之后呢，跟这个马。那对方这个棋看似一砍是很凶呀，其实呢红方有一步对狙的好棋，就有狙杀无狙了，所以黑方呢也不肯。到这儿之后呢，等了一步棋，出老将啊，你这里如果吃马的话，我再杀掉，将来底线叫杀。所以这个棋啊攻势非常凶猛，不愧是东北虎。那么四子归边硬杀进来，那红方这个棋也是平车先守住，找机会再吃。黑方这个时候啊就跑分开。他准备跳一将出车，红方是箭在弦上，不得不发，非吃不可。吃完之后跳一将啊，这个车也就丢掉了。那么这儿的话，他吃马稳箭啊，给你留个炮。那么你车双炮兵种差，到这儿先点一将啊。那么对方上来，然后补士把炮锁住。黑方进卒呢，试图威胁红方的马。红方甩炮一看，黑方选择炮六平九，试图底线突袭。那么这个棋，红方认为军马炮兵兵种非常好，明显占优，所以就有点大意啊，应该选择是飞象，看着炮比较稳，实战走退车回来。结果呢，这个棋忽略了黑方炮打象的手段，红方占优的局面瞬间变成双方军事啊。到这以后呢，红方啊吃炮，那么抢卒，黑方就砍象啊，因为这个棋缺两个象，所以红方以攻代守啊。将军之后把对方视野破掉，形成对杀之势。那么黑方进军准备呢，就是吃对方的兵。红方看住边兵，将来准备要过边兵。这儿的话，通过一个吃兵啊，达到物质平衡。那红方点将之后呢，炮一将，然后呢选择退军吃双，要破对方视象。那么充分体现出红方啊，这个残局功力深厚。然后呢多兵之势。到这儿呢，这个棋啊，红方可能稍好一点吧。黑方选择招法是下底线有攻势，所以红方这个棋呢也是不敢大意，赶快过来防守。到这儿以后呢，黑方就强渡七卒，红方选择冲兵，因为这个棋红方有两个兵，让他落势啊，走这种棋，黑方叫杀，一将一上士啊，再跟住。那么这样消极谋合，红方当然是不肯的，因为开棋呢。这个优势还是比较大，结果走漏了，被对方偷了一下，所以在这儿肯定不甘心和棋啊。他选择招法去冲兵对杀，对方打掉之后啊，这儿继续呢过兵，那么黑方就对了一下。刚才我们说到啊，这种棋的话，因为优势比较大，你这么简单一个交换下去，将来这个结果呀，黑方他毕竟啊这个卒地的比较近，这个车随时闪开之后呢，控制你兵进不去。你这个兵还很漫长，他这个车卒还有骚扰，所以这个棋啊，将来啊红方也是有顾忌的。这个老帅肯定归不了位，他不断点将骚扰你，所以呢这个棋啊，心态的问题。到这之后呢，不愿意去对，那么选择的是闪开。闪开之后呢，黑方现在选择招法就是退炮回去，把车给挡住了。那这样的话，红方车的位置差了。现在啊，将军
，然后呢，黑方局的位置反而好，那这个棋形势已经反转，黑方明显占优。到这儿之后，把它挤住啊，这个卒之往下。红方由于缺失象，而且局位置差，所以赶快把局拿起来。黑方中间顺势一将，然后呢，这个小卒只管下，因为你要出右边，他可能拼炮一将利用你，所以出左边。但是这样一来的话，黑方抢占中路，这个小卒呀杀进来非常近。所以给对方保留一个炮，将来助攻呀，这棋就很危险。接下来这棋啊，这里抓也不足，黑方就看住啊，这儿进行一个落势，准备呢随时想打车，利用对方。黑方顺势一将，不给机会，老将进来。此时呢这个棋啊，就想把这个炮吃掉，那么不肯躲让，这儿选择退回，也是防止对方小卒冲下来。那接下来小卒一平。红方赶快平车又跟炮，黑方再一次平过来。这棋啊走的比较凶，不给你任何纠缠机会。那这儿甩开之后呢，九五进二。那么上去之后呢，九五退一。这连续一将之后呢，随时就可以消灭对方这个士啊。但是他担心对方七炮解围，所以呢先甩炮，连这个炮都平五，七炮换卒的机会都不给你。那么到这儿以后，选择牵制利用一下。黑方甩开之后，随时要将军暗保自己的炮。红方中一炮到中间了，那黑方小卒把士一吃。到这儿啊，选择一个长居，准备随时抢中路。但是呢，这个时候黑方炮甩开。那么现在你将军之后，他出去啊，这儿现在赶快要躲炮，为什么呢？因为这个棋它是有一个拱卒一将，然后你下来之后一面杀棋，那这样来你不下来就要丢子啊，白丢。他用炮打你炮，你还不能狙吃，所以这个棋啊，足球经济太狠了。对方闪开之后呢，目的就是你将军我可以下来，但是这个棋呢，黑方直接点下来，就不让你下，然后下一步进卒要叫杀，你电狙狙要丢，不电狙杀死。所以到这儿之后呢，眼看足球经济很凶，你只能进来。当你进来的时候呢，这个炮就要丢失，一旦这炮一丢的话，这个狙炮卒呀就非常凶了。红方这个兵还离得很远，对方还有事，所以就等着出棋了。所以，当对方走出这个居三进二呀，红方啊就选择了放弃，投子认负，那么王家南获胜。